മികച്ച ആസ്വാദനത്തിനായി ഇയർഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോഫി ടൈം മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കൂട്ടുകാർ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഡോളേഴ്സിന്റെ നാലാം ഭാഗം അഞ്ഞൂറ് ഡോളറുകൾ തണുത്ത വിരലുകൾ എന്റെ ഹൃദയം പിടിച്ചമർത്തുന്ന പ്രതീതി എനിക്കുണ്ടായി അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മാത്രമാണ് ആ തുക ഞാൻ ജെൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ തുക മടക്കി വേണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തു വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ എന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ കഥക് തുറന്ന് അവൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവൾ എന്നെ നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണവും പകയും കലർന്നിരുന്നു ആ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനിയും നേരെ ചെവ് എടുത്തു വെച്ചില്ലേ അവൾ ചോദിച്ചു ഞാനത് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ വേഗം ഓരോന്നായി കയ്യിലെടുത്ത് അടുക്കി വെച്ചു തുടങ്ങി ഹേ പിശാജെ നീ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചോ നീ എന്താണീ ചെയ്തത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ കോഴിമാംസമെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ അടുക്കി വെച്ചു സാധനങ്ങളെല്ലാം അതതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അടുക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നാം തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ട സമയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഡ്യൂട്ടി താങ്കൾക്കാണല്ലോ ഞാൻ അവളെ നോക്കി അതെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ താങ്കളോട് സംസാരിക്കാം അവൾ പോലീസിൽ ഇതേവരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൾ എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ പറയാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാവും എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ ചെറ്റു കാർസൻ ഇവിടെ നിന്നും താങ്കൾ ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളൂ താങ്കളില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളാം അപ്പോൾ കാര്യം അതാണ് അവൾ എന്നെ ഒരു ബാരലിനകത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോടാലിക്കഴുത്തിൽ പതിയുന്നതിനു മുമ്പ് അല്പസമയം കൂടി എനിക്ക് അവൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവളെ നോക്കി നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് കാർസൻ ഇപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് എന്തും പറയാം ഞാൻ ലഞ്ച് റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രേ ഹൌണ്ട് ബസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അതിൽ നിന്ന് മുപ്പതോളം യാത്രക്കാർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തയ്യാറായി ജെൻസിനും ഞാനും ലഞ്ച് റൂമിന്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു ലോല അടുക്കളയുടെ ചാർജും ഏറ്റെടുത്തു യാത്രക്കാർ ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവിടുത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാൻ പമ്പിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ബസ് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മോചിതരായി ജെൻസൺ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ദിസ് ഇസ് എ റെക്കോർഡ് ജാക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇത്തരമൊരു ഉഗ്രൻ സർവീസ് ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല താങ്കളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നേനെ മുപ്പത് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് പകരം വെറും ലഘുഭക്ഷണം മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അത് പാചകം ചെയ്യുന്നവരുടെ മിടുക്ക് കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്തൊരു ഭാര്യ എന്തായാലും നാം മൂന്ന് പേരും അക്കാര്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു ഇനി ഞാനും ലോലയും കൂടി പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാം താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പമ്പിന്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തോളൂ ഇന്ന് താങ്കൾക്ക് രാത്രി ഷിഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം വേണം ഇപ്പോൾ തിരക്കെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭയം വീണ്ടും എന്നെ കീഴടക്കി അദ്ദേഹം ലഞ്ച് റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കൊടുത്തി അല്പം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ലോല വരാന്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവൾ എന്നെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ജെൻസൺ കുറെ പാത്രങ്ങളുമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ മനുഷ്യൻ എന്താണിപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ലോലയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അയാളെന്താ ജോലി മതിയാക്കിയോ ഈ ജോലി മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ നോക്കൂ ഹണി അപേക്ഷാസ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയാൾ ഇന്ന് രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോടായി അവൾ പറഞ്ഞു അകത്തു പോയി പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വയ്ക്കൂ ഹേ ലോല അല്പം കനത്ത സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഇതിനകം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഐ എം വെരി സോറി മിസ്സിസ് ജെൻസൺ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം ലോല ആ മനുഷ്യനോട് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മതിയാക്കൂ 
പമ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ഞാൻ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ ഒന്നിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അവൾ കുറച്ചുറക്കെ പറഞ്ഞു വെറും അടുക്കള പുഴുവായി മാത്രം കഴിഞ്ഞ് താങ്കളോടൊപ്പം കിടപ്പറയിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമാണോ ഞാൻ നല്ലവളായി മാറുന്നത് അവൾ ബംഗ്ലാവിനുള്ളിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു ചെന്നു അകത്ത് കയറി അവൾ വാതിലടച്ചു ജെൻസൺ പാത്രങ്ങൾ താഴെ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവളിന്ന് വളരെയേറെ ജോലിയെടുത്ത് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ അത്രക്കാരാണ് അതിനാൽ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല നാളേക്ക് എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ താടി ചൊറിഞ്ഞു ജാക്ക് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മുമ്പൊരിക്കലും അവൾ സംസാരിച്ചതായി എനിക്കറിവില്ല അവളെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ആ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വെറുമൊരു നാടകം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ഇന്നവൾ തനിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു അവൾക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജെൻസൺ ഗാഢനിദ്രയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാം മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ ഇന്നവളെ തനിച്ച് കഴിയാൻ അനുവദിക്കൂ എങ്കിൽ നാളേക്ക് അവൾ ശരിയായിക്കൊള്ളും അവൾ വല്ലാതെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ജോലി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ചെയ്താൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ടു ജാക്ക് താങ്കൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ മറ്റു വല്ലവരുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ കാണിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു എനിക്കിതെല്ലാം കേട്ട് വല്ലാത്ത ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾ വല്ലാതെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് അവളോട് സംസാരിക്കാം താങ്കളെക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്രമാത്രം ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് അവൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ മറന്നു കളയൂ നമുക്ക് ഈ ജോലി മുഴിപ്പിക്കാം എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തു തീരുമ്പോഴേക്കും മണി ഏഴ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാലു മണി വരെ ലോല പുറത്തേക്ക് വന്നതേയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാർ ഇരമ്പി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ജനാല വഴി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ തന്റെ മെർക്കുറി കാറിൽ പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കാർ വെൻവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി അവൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ പോയിരിക്കുമോ ഞാൻ ജെൻസിനെ വിവരമറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പും ഒരു തവണ അവൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നൊരു പതിവുണ്ട് സിനിമ എന്നാൽ അവൾക്ക് ഒരു തരം ഭ്രാന്താണ് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇനി അവൾ എന്തായാലും മടങ്ങില്ല ശരി ഇനി നാം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം താങ്കൾക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അറിയാമല്ലോ കോഴിമാംസം പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം പാചക ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലോലയോട് വളരെയൊന്നും സ്നേഹമില്ലെന്നറിയുന്നത് അവൾ ചെറുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ഇവളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തയുമായിരുന്നു ഞാനും അവളും ഒരേ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വളർന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്റെ പ്രായമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവൾ ഇവൾ ഒരു ഭയങ്കരിയാണ് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നേയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾ ജോലി നന്നായി ചെയ്യും പക്ഷേ എമ്മി അതാണ് എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പേർ ഒരിക്കലും ലോല താങ്കളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ കാറുമെടുത്ത് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ലോല എവിടെ നിന്നായിരുന്നു വന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൾ ഒരിക്കലും അക്കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുമില്ല അവളൊരു വല്ലാത്ത പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരിയാണ് അവൾ നയിച്ചിരുന്ന ജീവിതം തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അവളിങ്ങനെ തനിച്ച് വെൻവർത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് താങ്കൾ വന്ന ശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അവളെ ഫിലിമിനെ കൂട്ടിച്ചെല്ലണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ എന്റെ കൂടെ വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ അക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവൾക്ക് തലവേദനയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത തളർച്ചയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിർത്തി തലയാട്ടി കാനത്ത കാൽവെപ്പുകളോടെ കുറെ വെണ്ണ കൊണ്ടുവരാൻ അലമാരയ്ക്ക് സമീപം ചെന്നു താങ്കൾ എന്താണ് അത്ഭുതമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈയിടെയായി കുറേയേറെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതിന് നിർബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ കാര്യമെന്താണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഞാൻ ഊഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ മറ്റു വല്ലവരെയും അവൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അവൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണോ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം സംശയിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഏതാണ്ട് നിലച്ചതുപോലെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജെൻസനും ഞാനും ലഞ്ച് റൂം കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ കോഴി മാംസം നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് ഡിന്നറുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകി അവയൊന്നും പറയത്തക്ക മോശമല്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നേ കാൽ ആയപ്പോൾ ലോല തിരിച്ചെത്തി അവൾ ഇടം വല നോക്കാതെ നേരെ കിടപ്പറയിൽ കടന്ന് വാതിൽ കുട്ടിയടച്ചു ഇനി അവളെ ചെന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം തോന്നുന്നു ഇന്ന് വിട്ടേക്കൂ നാളേക്കവൾ നേരെ ആയിക്കൊള്ളും ശരി ഓക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായി കണ്ടു ഇനി ഞാൻ മടങ്ങട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ ഗുഡ് നൈറ്റ് ജാക്ക് അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കി ഞാൻ ഇളകാതെ നിന്നു അദ്ദേഹം മുൻവാതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേവരെ തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടിരുന്ന അവളുടെ മുറിയിലെ പ്രകാശം പെട്ടെന്നടഞ്ഞു അവളുടെ മുറിക്ക് തൊട്ട് സമീപമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു ഞാൻ ലഞ്ച് റൂമിന്റെ വരാന്തയിലുള്ള ബാസ്കറ്റ് കസാരകളിൽ ഒന്നിൽ ചെന്നിരുന്നു ഞാനാകെ പരിഭ്രാന്തനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് കാത്തിരുന്നു കുറെ നേരത്തേക്കൊന്നും അവൾ വരാനിടയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ജെൻസൻ ഉറങ്ങുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന ലോലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു അവൾ ആലോചിക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പണം ജെൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വല്ല വിധേനയും ആ നിമിഷം തന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു അവിടെ എത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിൽ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ചെന്നെത്താം പക്ഷേ പണമൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ പോയാൽ അതൊരു കഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനിരുട്ടിൽ അവളുടെ വരവും കാത്ത് ഞാൻ ലഞ്ച് റൂമിന്റെ വരാന്തയിലിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി വാച്ചിൽ സമയം ഒന്നേ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി വിയർത്തൊലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിലം പോലും തൊടാത്ത മട്ടിലായിരുന്നു അവൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വെളുത്ത ഷർട്ടും ഒരു മുഴു ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള സ്കേർട്ടുമായിരുന്നു വേഷം ഇരുട്ടിന്റെ മറ പറ്റി വരാന്തയിലെ കസാരയിൽ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി അവൾ വരുന്നു നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു എന്റെ അതിരങ്ങൾക്കിടയിൽ സിഗരറ്റ് എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് അവളെ അറിയിക്കാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചൂതി അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശമായി അത് മിന്നി അവൾ പതുക്കെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി വന്ന് എന്റെ കസാരയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കസാരയിലിരുന്നു എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് തരൂ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റും ലൈറ്ററും അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു ലൈറ്റർ അവൾക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച ശേഷം പാക്കറ്റും ലൈറ്ററും അവൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവളുടെ വിരലുകൾ എന്റെ വിരലുകളിൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ചൂടനുഭവപ്പെട്ടു താങ്കൾ എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു താങ്കൾ തടവുചാടിയ ഒരു സേഫ് കൊള്ളക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനം കൂട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായാൽ എന്താണ് ഞാൻ എടുത്തടി ചോദിച്ചു എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൾ കാലിന്മേൽ കാൽ കയറ്റിവെച്ച് കാസാരയിൽ ഒന്നുകൂടി അമർന്നിരുന്നു താങ്കൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ താങ്കളുടെ നില അപകടത്തിലാകാൻ പിന്നെ അധിക നേരം വേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ഒരു പുക വലിച്ചെടുത്തു നീണ്ട മൗനത്തിന് ശേഷം അവൾ തുടർന്നു അത് താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ലാറൻ സേഫിൽ ജോലി എടുത്തിരുന്നതായി അവർ പത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളെ നോക്കി ഇരുട്ടുകാരനും അവളുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നില്ല അതുമായി ഈ കാര്യത്തിനെന്താണ് ബന്ധം ഞാനുമായി ഇടപെടുന്ന നിലയ്ക്ക് പല ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് കാറലിന് ഒരു ലാറൻ സേഫുണ്ട് താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് തുറന്നു തരണം അപ്പോൾ റിക്സു പറഞ്ഞതും ശരിയായിരിക്കുന്നു അവൾ ജെൻസന്റെ പണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ള വലുതും അതിലുണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നില്ല തമാശയായി ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുക്കരുത് അവൾ അല്പം അക്ഷമ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കൂ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സേഫ് തുറന്നു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും പാൺവർത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും സ്കേർട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി കാലൽപ്പം ആയാസമായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്നുകൂടി ഇളകിയിരുന്നു ആ ജയിലിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അവിടുത്തെ കാടുകൾ അതിഭീകരന്മാരാണ് ഇനി ഒരു തവണ അവരുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും അകപ്പെടാനിടയായാൽ അതുകൊണ്ട് സേഫ് തുറക്കുന്നു അതോ താങ്കൾക്ക് ഫാൺവർത്തിലേക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു പോകണോ അപ്പോൾ റിസ്ക് പറഞ്ഞതെല്ലാം വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് റിക്സ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല താങ്കൾ സേഫ് തുറക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അഥവാ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആയിരം ഡോളർ താങ്കൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒളിച്ചോടി പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയവും തരാം തീർച്ചയായും അവൾ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സേഫ് തുറക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നൂറായിരം ഡോളർ അവൾ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആയിരം ഡോളർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ വീണ്ടും പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു പിന്നീട് തുറന്നൊഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സേഫ് ജെൻസൺ കാണുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്നു സേഫിലെ വിരലടയാളം എന്നെ പോലീസിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പോലീസിന് എൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേഫിലെ പണം മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ഞാനാണെന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ അവരെത്തുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഇതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രയായി കഴിയും പണം താൽക്കാലികമായി എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമാണ് അവൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി ഒരുപക്ഷെ അവരെങ്ങാനും എന്നെ പിടികൂടിയാൽ സേഫ് തുറക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവളാണെന്നും പണം മുഴുവൻ അവളുടെ വശമാണുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അവൾക്കെതിരായി പറയുന്ന നുണയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ജെൻസൺ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ശമിച്ചെന്നറിയുമ്പോൾ പണവുമായി അവൾ കടന്നു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അതേതായാലും നല്ലൊരു പ്ലാനാണെന്ന് മാത്രമല്ല വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ മോഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ അവളെ നിവർന്നു നോക്കി ചോദിച്ചു എനിക്കവളെ വളരെയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ലോകയാത്ര പുറപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പം നിങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചെല്ലാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ലോകയാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമോ ആ തടിയൻ വിഡിയോടൊപ്പമോ ആ ശബ്ദം അല്പം ക്രൂരത കലർന്നതായിരുന്നു വെൻവർത്തിലേക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം മോഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം ചെയ്തത് ഹോ ഷട്ട ആ സേഫ് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കും അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരുപക്ഷെ അത് തുറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല കാരണം അവ വളരെ ഉറപ്പേറിയവയാണ് അതിൻ്റെ നമ്പറുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അത് തുറക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇത് താങ്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ സമയം നീക്കാനായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തുറക്കാനാവാത്ത ഒറ്റ ലാറൻ സേഫ് പോലുമില്ല പക്ഷേ ജെൻസിൻ്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി അവശേഷിച്ച ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം മുഴുവൻ മോഷണം നടത്തിയത് ഞാനാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും തോറും ഞാനാകെ അസ്വസ്ഥനാവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു എനിക്കുള്ള ഏക സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന ഉപകാരത്തിന് ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മഹാപാപമായിരിക്കും അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിന്നീടുള്ള വാസം പാൺവർത്തിലുമായിരിക്കും അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ എൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ പോലും പ്രയാസം തോന്നുന്നു ഈ കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായി തീർന്നു ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സേഫ് എവിടെയാണ് ബംഗ്ലാവിൽ സന്ദർശന മുറിയിൽ അയാൾ അറിയാതെ അത് തുറക്കുന്നതെങ്ങനെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം ഒരു ലീജിയൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നായിരിക്കും താങ്കൾ അക്കാര്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ സിഗരറ്റ് കുറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞു മറ്റൊരു സിഗരറ്റ് കൊടുത്തി അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സേഫ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും താങ്കൾ പോകുന്നതുപോലും അറിയാത്ത വിധം ഞാൻ തിരക്കിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ ഓടിപ്പോയാൽ അതുപോലും എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഭാവിക്കും അപ്പോൾ അവളെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുവരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ ജെൻസിനെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നതിൽ ആശ്വസിക്കാം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് വരുന്നത് പുറപ്പെടുന്നത് ഏഴ് മണിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷവുമായിരിക്കും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കാര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറായി കൊടുക ഓക്കെ ഞാൻ സേഫ് തുറക്കാം നീ പണമെടുക്കാൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നീ അറിയുന്നത് പണം മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും അതേപ്പറ്റി നീ അറിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ പാതി ദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് നിന്നെ കാണുന്നതുവരെ നീ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനോ അഥവാ നിലവിളി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനോ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര ദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതും അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്ത പണം ഒരു പൈസ പോലും കുറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം എന്നെ വിശ്വസിക്കും മാത്രമല്ല താൻ വിവാഹം ചെയ്തത് എത്ര ഭയങ്കരമായൊരു പിശാചനെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും ഒരു തമാശയ്ക്കെന്ന വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടോ മനസ്സ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്നോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മായപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാക്കിനൊന്നും വളരെയധികം വില കൽപ്പിക്കരുത് അവൾ അക്ഷമയായി പറഞ്ഞു താങ്കൾ സേഫ് തുറക്കുന്നു അതോ ഫാൻവർത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശരി ഞാനൊന്ന് നിർത്തിയ ശേഷം തുടർന്നു ഞാൻ ഏതായാലും ഫാൻവർത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച എനിക്കതിൽ മടിയുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ഭാവിച്ചു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനത് ചെയ്യാം അവൾ എഴുന്നേറ്റ് സിഗരറ്റ് കുറ്റി ഇരുട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞാനിതെല്ലാം പൊള്ളയായി പറയുന്നതാണ് ധരിക്കരുത് ആ സേഫ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഫാൺവർത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലും എന്ന കാര്യം നിശ്ചയമാണ് ഇനിയും അതുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഞാൻ തുറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുതന്നെയായിരിക്കണം താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് അവൾ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ നേരെ നടന്നു നീങ്ങി ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് ഞാൻ ലഞ്ച് റൂമിൽ ജോലിയിലിരിക്കെ ലോലയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സേഫിൻ്റെ നമ്പർ തരൂ അതിന്മേൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയം ജെൻസൺ പമ്പിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശരി ഞാനത് തരാം പിന്നീട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് ജെൻസൺ പുറത്തേക്കെങ്ങോ പോയപ്പോൾ ലോല എന്നെ ഒരു തുണ്ടം കടലാസിൽപ്പിച്ചു ജെൻസൻ്റെ സേഫ് പഴയ മോഡലിലുള്ളതാണെന്നും അതിപ്പോൾ എവിടെയും കിട്ടാനില്ലെന്നും ആ നമ്പറിൽ നിന്നും ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചെടുത്തു ആ സേഫിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അതിൻ്റെ കഥക് വെറുതെ ഒന്നടച്ചാൽ മതി താക്കോൽ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അത് പൂട്ടിക്കൊള്ളും സാധാരണ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടുന്ന സേഫുകൾ വാങ്ങാനാണ് ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെടുക അതില്ലാതെ യാന്ത്രികമായി പൂട്ടുന്ന ഈ സേഫ് തുറക്കാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല അതേതായാലും എനിക്ക് ഒരു എളുപ്പ മാർഗമായി പരിണമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി അത് തുറക്കാൻ പത്ത് നിമിഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ കാര്യത്തിൽ സമയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ജെൻസനും ഞാനും ഗാരേജിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച രാത്രി എനിക്ക് വെൻവർത്തിൽ ഒരു ലീജിയൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് ലോലയ്ക്ക് രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയായിരിക്കും താങ്കൾ ഇടയ്ക്ക് പമ്പിനടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം വൈകി എത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രക്കുകാരനുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തരിപ്പ് കയറുന്നതായി തോന്നി ജെൻസൺ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ നോക്കാം താങ്കൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു അതെനിക്കറിയാം എനിക്കതിൽ തെറ്റി പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് അവധിയായിരുന്നു മെർക്കുറി കാർ എനിക്ക് വാടകയ്ക്ക് തരാമോ എന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ യെസ് താങ്കൾക്ക് പോകാം കാറെടുത്തുകൊള്ളൂ അതേപോലെ അല്പം പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമുണ്ട് ഒരു നൂറ് ബക്സ് തരാമോ അതിനെന്താ അതിപ്പോൾ തന്നെ തരാം അത്രയും തുക ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ചെന്ന് ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പണവുമായി മടങ്ങി വന്നു ട്രോപ്പിക്കാ സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നും വലതും കൊണ്ടുവരാനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ലോല അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നതായി കണ്ടു നീ നിന്ന് മിഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമ്പോൾ നിനക്കെൻ്റെ തനി നിറം അറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ മനസ്സിൽ സ്വയം പറഞ്ഞു മലമുകളിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര വളരെ വിഷമമേറിയതായിരുന്നു റോഡ് ഹെയർ പിൻ മാതിരി വളഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും കിടന്നിരുന്നു ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിലെത്താൻ എനിക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു അതെന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഞാൻ അത്രയും സമയമെടുക്കുന്നത് അപകടകരമായിരിക്കും യാതൊരു വിധത്തിലും അകപ്പെടാത്ത വിധം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം പാടെ ഞാൻ വിസ്മരിച്ചു കാരണം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇടം വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെന്നാലും ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അത്ര നേരത്തെ വിമാനമുണ്ടാകാനും ഇടയില്ല കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ട്രാവൽ ബ്യൂറോയിൽ ചെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി സമയം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിൽ നിന്ന് അധികാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് തീവണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ക്ലർക്ക് അറിയിച്ചു ലോലിയെ പറ്റിച്ച് കൃത്യസമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി ട്രാവൽ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നിറങ്ങി അടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്ന് പോച്ച് പാക്കറ്റുള്ള സ്പോർട്സ് കോട്ടും ട്രൗസറും ഞാൻ വാങ്ങി ഒപ്പം തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള സ്ട്രാ ഹാറ്റും ഒരു ജോഡി ഷൂസും വാങ്ങി പുറമെ ഒരു വലിയ സൂട്ട് കേസ് വാങ്ങി അതിൽ തുണികളിട്ട് മൂടി അതിനുശേഷം സൂട്ട് കേസ് മെർക്കുറിയുടെ ട്രങ്കിൽ വെച്ച് പൂട്ടി ഒരു കെമിസ്റ്റിൻ്റെ കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ജോഡി സൺ ഗൂഗിൾസും ഒരു കുപ്പി ഹെയർ ബ്ലീച്ചും വാങ്ങി അവയും മെർക്കുറി ട്രങ്കിൽ വെച്ച് പൂട്ടി ലോല എൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പോലീസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് വേഷവിധാനത്തിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേണിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി മലമ്പാത കഴിഞ്ഞ് മരുപ്രദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരിടത്ത് കുറെ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ കാർ നിർത്തി അതിൻ്റെ ട്രങ്ക് തുറന്ന് സൂട്ട് കേസ് പുറത്തേക്കെടുത്ത് കുറ്റിക്കാടിനടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേണിൽ മടങ്ങിയെത്തി അന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എനിക്കായിരുന്നു ജെൻസൺ പമ്പിൻ്റെയും ഗാരേജിൻ്റെയും കാര്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ചെന്നു ലോല അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതിയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നര മണിക്ക് പമ്പിനടുത്ത് ഒരു കസാരയിലിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് പത്രം നോക്കിയിരിക്കെ ലോല അങ്ങോട്ട് വന്നു ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അവളെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് ഒരു വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയതായിരുന്നു അങ്ങോട്ടാണോ താങ്കൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല അവൾ തലതിരിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് താങ്കൾ സേഫ് തുറന്നു തന്നാൽ മാത്രം മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെ അതാണ് എനിക്കും ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മടങ്ങി ഞാൻ കസാരയിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലമാകെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു ഇനിയും ഒരു ദിവസം മാത്രം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പോകുന്നില്ല ജെൻസനെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും ആ സ്ഥലത്തെയും ഞാൻ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ സ്ഥലവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും രാത്രി ഞാൻ ഉണർന്നു തന്നെയിരുന്നു അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പ്ലാൻ എൻ്റെതല്ലാത്ത കുറെ പണം നിറച്ചൊരു സൂട്ട് കേസ് എൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അത് ജെൻസന് ഞാൻ മടക്കി അയക്കുമ
എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നേടുകയും ചെയ്യാം ഫ്ലോറിഡ കോസ്റ്റിൽ ഇതേപോലെ ഒരിട വാങ്ങി വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖജീവിതം ആരംഭിക്കാനും അത്രയും പണമുണ്ടായിരിക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ജെൻസിനോട് അത്തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ മനസ്സെന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദികേട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവില്ല പണം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചയക്കുക തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി എന്തെന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്കുണ്ടാവില്ല കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഫി ടൈം മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്ക് ജെൻസൺ ഗ്യാരേജിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു ജാക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താൻ രണ്ട് മണിയാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യം ലോലയോട് പറയണ്ട താങ്കളുടെ യാത്ര സുഖമായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂറിനകം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വാഗണിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു അതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാസും ഓയിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു പ്രസ്തുത സ്റ്റേഷൻ വാഗണിലാണ് ഞാൻ പോകാൻ പ്ലാനിട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത് നിമിഷം തുടർച്ചയായി കാറുകൾ വന്നും പോയും ഇരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ വല്ലാത്ത തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല ജെൻസൺ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് സേഫ് തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെയെങ്ങും ലോലയെ കണ്ടിരുന്നില്ല അടുക്കളയിൽ ഉയർന്നു കേട്ട പാത്രങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അവൾ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഏഴ് മണിക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് നിമിഷങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ജെൻസൺ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന ഡ്രസ്സുകളിലൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞിരുത് അധരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സിഗാർ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു ആ സൂട്ട് മറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒന്നുകൂടി മാറ്റുകൂട്ടിയിരുന്നു ലോലയോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൂട്ടി കാരണം ആ ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടോടുവാൻ വേണ്ട സമയത്തിൻ്റെ ധൈര്യം കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മെർക്കുറി കാറിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു വെൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മിൽ കാണാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്മകൾ നേർന്നു ജാക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും ഭംഗിയായി നടത്താൻ ഞാൻ താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്കിതെല്ലാം വിട്ടു പോകണമെന്ന് തീരെ മനസ്സില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം താങ്കൾ അതും ഇതും വിചാരിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കരുത് മിസിസ് ജെൻസിനും ഞാനും ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളാം ശരി അദ്ദേഹം കാറിൽ കയറി പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ വെറുതെ കൈ കാണിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു സായാന സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറൻ മലകൾക്ക് പിന്നിൽ താണു തുടങ്ങിയിരുന്നു അടുത്ത അരമണിക്കൂറിനകം ഇരുട്ട് പരന്നു തുടങ്ങും ഓക്കെ ജാക്ക് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ പോടി പടലങ്ങൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് മെർക്കുറി അതിവേഗം ഓടി മറിഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു കാർ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കടന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മടങ്ങി ലോല മുൻകൂട്ടി തന്നെ കഥകിനടുത്ത് നിൽപ്പ് പിടിച്ചിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പതിവില്ലാത്ത തിളക്കം കാണപ്പെട്ടു അതെവിടെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സന്ദർശന മുറിയിൽ സോഫയ്ക്ക് പിന്നിൽ നീ പമ്പിനടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കൂ എനിക്കത് തുറക്കാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടിവരും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലുകൾ അവളുടെ കണ്ണിൽ പടരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത്രയധികം സമയമോ ഈ സേഫുകൾ തുറക്കുക അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തുറക്കാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇല്ലാതെ സാധ്യമല്ലെന്ന് നിശ്ചയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പബിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കൂ ഞാൻ സന്ദർശന മുറിയിൽ സേഫ് ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നു പൂട്ടും താക്കോലുമില്ലാതെ ചില കണക്കൂട്ടലുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അത് അവൾ കഥകിനടുത്ത് എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ലഞ്ച് റൂം പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് വരും ഞാനത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിവേഗം അവളെ
അവ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ബാഗിൽ നിക്ഷേപിച്ചു സേഫ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണം ശേഖരിക്കാൻ ആ ബാഗ് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി ഗാരേജിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ അകലിൽ നിന്ന് ഒരു പക്കാട്ട് അതിവേഗം പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോലയും അത് കണ്ടു അവൾ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം കടന്ന് പമ്പിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ഞാൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തിടുക്കം വെച്ച് നടക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും പക്കാട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ വന്ന രണ്ടുപേരെ ഞാൻ നോക്കി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നട്ടലിൽ തണുപ്പ് അരിച്ചു കയറി അവർ പോലീസുകാരായിരുന്നു സിവിൽ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ പോലീസുകാർ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കനത്ത ഭാവവും ചുഴിഞ്ഞ നോട്ടവും അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു എൻ്റെ ശരീരമാസകലം വിയർപ്പ് പൊടിയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഹേയ് താങ്കളെ തന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാറിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും താഴേക്കിറങ്ങി അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു ലോല അവരെ തറച്ചു നോക്കി അവർ പോലീസുകാരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് സംശയം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അവളും ഭയന്ന് നടുങ്ങുകയായിരുന്നു പരിഭ്രമത്തെ മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു കാറിൽ ഒരു ടയർ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് നേരെയാക്കി തരണം ഹോ തീർച്ചയായും അവർ നീട്ടിയ താക്കോൽ വാങ്ങി ട്രങ്കിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അത് തുറന്നു മറ്റേ പോലീസുകാരൻ ലോലയോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി കാറിൽ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കണം അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിശപ്പുമുണ്ട് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണുമോ ലോല മടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനായി പക്ഷേ അവരുടെ ആവശ്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സാൻവിച്ച് ഓക്കെ അവൾ ചോദിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷേ വേഗം വേണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ട്രങ്കിൽ നിന്ന ടയർ പുറത്തേക്കെടുത്ത് അതുരുട്ടി റിപ്പയർ ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് റിമ്മിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ വളരെയൊന്നും സമയമെടുത്തില്ല ഇരുപത് നിമിഷത്തിനകം അതിൻ്റെ ജോലി തീർത്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിയർത്ത് അവശനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ടയർ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പയർ തീർക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു ഇരുപത് നിമിഷം കൂടി കടന്നു പോയിരുന്നു ഈ സമയമത്രയും പോലീസുകാർ രണ്ടുപേരും സാൻവിച്ചും ബിയറും കഴിക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വന്നു ജോലിയെല്ലാം തീരുമ്പോഴേക്കും സമയം എട്ട് പത്തായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിങ്ങിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ മലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റോഡിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കണമായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇനി എനിക്കേതായാലും സാധ്യമല്ല പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെയും രണ്ട് കാറുകൾ അവിടെ വന്നു അവരും ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് നടത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താനാവാത്ത ഒരു പ്ലാനാണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്നിത് നിർത്തിവെച്ച് മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്കിത് നിർവഹിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ നേരെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ലഞ്ച് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലികളായിരുന്നു കാറുകൾ ഓരോന്നായി അവിടെ വരികയും അതിലുള്ളവർ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ തിരക്കൊഴിയുമ്പോഴേക്കും സമയം പത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ അവശ്യരുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാത്രിയാണെങ്കിലും ചൂടിന് അല്പം പോലും ശമനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത്രയും ചൂട് പിടിച്ച ഒരു രാത്രിയെ ആദ്യമായി ഞാൻ നേരിടുകയായിരുന്നു ലഞ്ച് റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റിലുമുള്ള എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളും കുപ്പികളും സിഗരറ്റ് കുട്ടികൾ അങ്ങിങ്ങായി വീണുകിടക്കുന്നത് നോക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്നു പോയി സേഫ് തുറക്കൂ ലോല പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി വേണ്ട സമയം ഒരുപാട് വൈകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അക്കാര്യം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം അവൾ എന്നെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ പോയി സേഫ് തുറക്കൂ അടുത്ത നാല് മണിക്കൂറിനകം അദ്ദേഹം അടങ്ങിയെത്തും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പിന്നെ സമയം കിട്ടില്ല അവൾ പിന്നിലെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ടെലിഫോണിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒന്നുകിൽ സേഫ് തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വേഗം തന്നെ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളൂ 
ഇക്കാര്യത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും അനുവദിച്ചു തരുമെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് താങ്കൾ പോയിരിക്കുമെന്ന് നാളെ എട്ട് മണി വരെ അദ്ദേഹം അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ സേഫിനടുത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പോയെന്ന് വരില്ല അതുവെച്ച് നോക്കിയാൽ ആവശ്യമുള്ള സമയം താങ്കൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പോയി സേഫ് തുറക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ അറിയിക്കും അവൾ തമാശ പറയുകയായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഗാരേജിൽ ചെന്ന് ചില ഉപകരണങ്ങളുമായി മടങ്ങി അപ്പോൾ സമയം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇനി സംഗതി നിർവഹിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ തന്നെ ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം മൂന്ന് മണിയാകും ആ സമയം ഒരു തീവണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്റ്റേഷൻ വാഗൻ നഗരത്തിലെവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കെവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ വാഗണുമായിട്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ വിവരം പോലീസിലറിയിക്കും ഉടനെ കടന്നലുകൾ പോലെ പോലീസുകാർ എന്നെ തേടി ഇറങ്ങി തുടങ്ങും പുലരുന്നതുവരെ ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റൂ എൻ്റെ വേഷത്തിലുള്ള മാറ്റവും തലമുടി കറപ്പിച്ചതും എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപകരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ സന്ദർഭം ഇനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല ഞാൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് അവിടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ലഞ്ച് റൂമിൽ നിന്ന് ലോല പമ്പിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കണ്ടു സന്ദർശന മുറിയിൽ ചെന്ന് സെറ്റി ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി സേഫിനടുത്ത് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയൽ ഒരു തവണ പിടിച്ചു തിരിച്ചു ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത വിധം അത് ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ചു അത് പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുകൂലമായ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞ് സേഫിൻ്റെ തണുപ്പനുഭവപ്പെടുന്ന കഥകിൽ കാത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡയൽ മുമ്പോട്ട് ബലമായി അമർത്തി പിടിച്ചു പതുക്കെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചില സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു നമ്പർ വീഴുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഡയൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വീണ്ടും വലതുവശത്തേക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ചു പരിചയത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആറ് തവണ അതേ രീതി തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേഫ് തുറക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ വാച്ച് പ്രകാരം അത് തുറക്കാൻ പതിനൊന്ന് നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തു ഭംഗിയായി അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് ഡോളർ നോട്ടുകൾ ഞാൻ അതിൽ കണ്ടു അവ മൊത്തം നൂറ് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട ലോകയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച പണം വേഗം ബാഗ് കയ്യിലെടുത്തു ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കെട്ടെടുക്കാൻ ഭാവിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടു ജാക് താങ്കൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാളെടുത്ത് ഓങ്ങി വീശിയാൽ എന്ന പോലെ ജെൻസന്റെ വാക്കുകൾ പിന്നിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടു ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു ഐ ആം വെരി സോറി മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പണം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുകയാവും പക്ഷേ ആ ധാരണ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കത്തക്ക രീതിയിലല്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും താങ്കൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ലോല അവിടേക്ക് വന്നു മഞ്ഞുകട്ട പോലെ അവളുടെ മുഖം വിളറിവെടുത്തു എന്താണിവിടെ അവൾ ഉറക്കി ചോദിച്ചു അയാൾ എന്താ സേഫ് തുറക്കുകയാണോ ഇതെനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാറൽ ഞാൻ താങ്കളെ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളല്ലെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ അടുക്കളയിലായിരിക്കുകയാകണം അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് അവൾ പറയുന്നതിനൊന്നും അദ്ദേഹം കാതു കൊടുത്തതായി കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു ജാക്ക് താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരു വാളിന്റെ മുന തറഞ്ഞു കയറുന്നതുപോലെ ആ വാക്കുകൾ എന്നിൽ തറഞ്ഞു കയറി എന്റെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓ എനിക്കിതിന് ഒരു വിശദീകരണം തരാനുണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം എന്റെ പേർ ജാക്ക് പാറ്റ്മോർ എന്നല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ചെറ്റു കാർസൺ എന്നാണ് ആറാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഫാൺവർക്ക് ജയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു തടവ് പുള്ളിയാണ് ഞാൻ ജെൻസന്റെ മുഖത്ത് കൂടുതൽ ഗൗരവം കാണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സിറ്റിയിലിരുന്നു ഞാനത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളാണ് കാർസൻ അതെ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച എന്റെ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്ന പത്രം അവൾ എന്നെ കാണിച്ചു ആ പടത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സേഫ് തുറന്ന് അവൾക്ക് പണം മോഷണം നടത്താൻ വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെപ്പറ്റി പോലീസിൽ
ലോല ഗർജിച്ചു കാറൽ അയാൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് അയാൾ കള്ളം പറയുകയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ കള്ളം പറയുന്നത് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജെൻസൺ പതുക്കെ തിരിഞ്ഞ് അവളെ തുറച്ചു നോക്കി ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ തന്നെ അവരെ വിളിച്ചുകൊള്ളാം നീ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അയാൾ കള്ളം പറയുകയാണ് താങ്കൾ അയാളെ വിശ്വസിക്കരുത് നിനക്കൊന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാമോ അവൾ ചുമരിനോട് ചാരി നിന്നു ശ്വാസഗതിയിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവളുടെ മാറിടത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജെൻസൺ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ജാക്ക് പറയൂ ഇനി എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതോ ഒന്നുമില്ലേ പണമെടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അവളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആ പണവുമായി ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അവിടെ എത്തിയ ശേഷം എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു എഴുത്തെഴുതി അതോടൊപ്പം ആ പണം താങ്കൾക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് എന്റെ പേരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്ര കാലമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണം താങ്കൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡുകളോളം അദ്ദേഹം എന്നെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കി അതേപോലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും പിന്നീട് പതുക്കെ അദ്ദേഹം ലോലയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആ നോട്ടത്തിൽ ലോല ചൂളിപ്പോയി ലോല അയാൾ കള്ളം പറയുകയാണോ അതെ എങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ പക്ഷേ അവൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പല തവണ അതിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഓരോ തവണയും അവൾക്ക് തന�്റെ നോട്ടം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു ജെൻസന്റെ നോട്ടത്തെ നേരിടാനാവാതെ അവൾ തലകുനിച്ചു അദ്ദേഹം പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചതുപോലെ ആ മുഖം വാടിപ്പോയിരുന്നു ലോല നീ ചെന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ നാളെ ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊള്ളാം രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളാം പോയി കിടന്നോളൂ പക്ഷേ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കാം അദ്ദേഹം അവളുടെ സമീപം ചെന്ന് കൈകൾ പിടിച്ച് ബലമായൊന്ന് ഇളക്കി പോയി കിടന്നുറങ്ങൂ ആരും പോലീസിനെ വിളിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവളെ മുറിയുടെ പുറത്താക്കി അകത്തേക്ക് വന്ന് സെറ്റിലിരുന്നു അപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്ന സേഫിനടുത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം പാൺപുറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനാലാണ് എനിക്കവളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് താങ്കൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ ലീജിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയ സ്തംഭനമുണ്ടായത് കാരണം ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നടന്നില്ല വിശ്വസ്തയില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ തനിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് വന്നതെന്നോർത്തപ്പോൾ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ സ്തംഭിച്ചു പോയി താങ്കൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നോ ഞാൻ കള്ളം പറയില്ലെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വാത്സല്യ പൂർവ്വം അദ്ദേഹം എന്നെ തന്നെ നോക്കി ഒരിക്കൽ ഞാൻ താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പുരുഷന്മാരോടുള്ള എന്റെ ധാരണ എനിക്കൊരിക്കലും തെറ്റാറില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് ഞാനൊന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പണം നഷ്ടമാകുമായിരുന്നില്ല അത് സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തുറന്നു കിടന്ന സേഫിൽ നോക്കി ഒന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു ജാക്ക് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും താങ്കളിനി ഇവിടെ സുരക്ഷിതനല്ല അവൾ അതിന് അനുവദിക്കില്ല അത് തീർച്ചയാണ് അതെ താങ്കൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം സ്റ്റേഷൻ വാഗൺ താങ്കൾക്കെടുക്കാം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് വല്ല രൂപവുമുണ്ടോ ഉവ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിതമായൊരിടം എനിക്കവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം ബാക്സ് തരാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജെൻസൺ പറഞ്ഞു അത്രയും പണം കൊണ്ട് താങ്കൾക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തുറച്ചു നോക്കി മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ അത്രയും തുക സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കളോട് ബഹുമാനമില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ തുകയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല താങ്കൾക്ക് കഴിയും തീർച്ചയായും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിനി ലോകയാത്രയ്ക്കൊന്നും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഈ പണമൊന്നും എനിക്കിനി ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ താങ്കൾക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ജാക്ക് താങ്കളെപ്പോലെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഇതേവരെ
ആ പണം താങ്കൾക്കുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അകലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു അവൾ വസ്ത്രം മാറിയിരുന്നു ആ മുഖം പിളറിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ണുകൾ കലങ്ങി ചൂന്നിരുന്നു അവൾ വലത് കയ്യിൽ ഒരു ഫോർട്ടിഫൈ റിവോൾവറുമായി ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു നിമിഷങ്ങളോളം ചുമരിലെ ഘടികാരത്തിന്റെ ടിക് ടിക് ശബ്ദമല്ലാതെ മുറിയിൽ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധം ജെൻസൻ ലോലയെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുകയായിരുന്നു ലോല ഇളകരുത് ആ ശബ്ദം കർക്കശമായിരുന്നു പണത്തിന്റെ അവകാശി ഞാനാണ് അതത്രയും ഞാൻ സ്വന്തമാക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാൾക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു നിക്കൽ പോലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ലോല നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അത് താഴെ വയ്ക്കൂ അത് നിറത്തോക്കാണ് അനങ്ങാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എനിക്ക് വെറുത്തു താങ്കളുടെയും ഈ കുറ്റവാളിയായ മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിൽ ഇനിയും ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ പണവുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നെ തടയാനാകുമെന്ന് വെറുതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കാണരുത് ജെൻസന്റെ മുഖം കടുത്ത് രോഷം കൊണ്ട് തൊടുത്തു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെരുമാറ്റത്തിൽ നിനക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ ആ പണം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഉള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണമാണത് അതുമായി കടന്നു കളയാമെന്ന് നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് വിഡ്ഡിവേഷൻ കെട്ടാതെ ആ തോക്ക് താഴെ വയ്ക്കൂ ആ പണം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു തടവുപുള്ളിക്ക് താങ്കൾ അഭയം നൽകിയെന്നും ഈ പണത്തിനൊന്നും നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി മാറി നിൽക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് ഇരച്ചു വന്ന കോപത്തോടെ ജെൻസൺ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്ന സേഫിനു മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവൾ തോക്ക് ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി എന്നെ നടുക്കം കൊണ്ടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ ജെൻസനോടായി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ കാൽ കൊണ്ട് സേഫിന്റെ കഥകന് ഒരു തട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ സേഫ് അടഞ്ഞു രൂക്ഷമായ കോപത്തോടെ ലോല എന്റെ നേരത്തിരിഞ്ഞു സേഫിന്റെ കഥക് വലിച്ചടച്ചാൽ അത് യാന്ത്രികമായി അടയുമെന്ന വാസ്തവം അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവളുടെ മേൽ ജെൻസൺ ചാടി വീഴുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്ക് തീയുണ്ട തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടായ ശബ്ദത്തിൽ ജനാലയുടെ കഥകൾ നടുക്കം കൊണ്ടു ഭീതിയോടെ ഞാൻ ജെൻസനെ നോക്കി ഇടിവെട്ടേറ്റതുപോലെ ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം തരിച്ചു നിന്നു ക്രമേണ ക്രമേണ മാംസലമായ ശരീരം ഒരു വലിയ മരം മുറിച്ചിട്ടതുപോലെ തറയിൽ വീണു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കസാരയിൽ തട്ടിയതിനാൽ അത് പിന്നോക്കം ശക്തിയിൽ നീങ്ങുകയും മേശയിലടിച്ച് അതിഭീകരമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ശബ്ദത്തിൽ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ നടുക്കം കൊള്ളുകയുണ്ടായി ലോല ആലറി വെടിച്ചുകൊണ്ട് തോക്ക് താഴെയിട്ടു അവൾ പുറന്തിരിഞ്ഞു മുഖം കൈകളിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഭയന്ന് നടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ജെൻസന്റെ സമീപം മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുവശം രക്തത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു ഫോർട്ടിഫൈവിൽ നിന്ന് ചാടിയ വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നി എന്റെ കൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അറിയാതെ വാക്കുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി നീ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു പെട്ടെന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് അവൾ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി അവളുടെ കിടപ്പറയുടെ വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ ജെൻസന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് അവൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞാൽ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒരു തവണ അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അവർക്ക് എന്നെ കൂട്ടിച്ചെല്ലാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണമോ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർ പുറത്തു വന്നു നിന്ന് ഹോണടിക്കുന്ന ശബ്ദം ആ രാത്രിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ മുഴങ്ങിക്കെട്ടു വേഗം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചവർ മുറിയിലേക്ക് കടന്നെന്ന് വരാം അപ്പോൾ തറയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജെൻസനെ അവർ കാണാനിടയാകും കഥകിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ കാൽ ഫോർട്ടിഫൈ റിവോൾവറിൽ തട്ടി ഞാനത് കുനിഞ്ഞെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ പമ്പിനടുത്തേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ ക്രിസ്ലർ കാർ നിൽ
അല്പം തടിയിൽ നിന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മധ്യവയസ്കനായ ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വലുതും തയ്യാറുണ്ടോ ഞാനാകെ പരിഭ്രാന്തനായി മാറിയിരുന്നു അയാൾ പറയുന്നത് വളരെയൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ കാർ ടാങ്ക് യാന്ത്രികമായി നിറച്ചു തുടങ്ങി ഹേയ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അയാൾ ശബ്ദം അല്പം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വലുതും വേണം വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നു ലഞ്ച് റൂം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ പോകുന്ന മട്ടില്ല എങ്കിൽ തുറക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം തരേണ്ടത് താങ്കളുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ ആം സോറി സർ ലഞ്ച് റൂം അടച്ചു പോയി ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ സ്വന്തമാണോ അല്ല എങ്കിൽ മുതലാളി എവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം ഹാരി യുവതി തിരിഞ്ഞു അയാൾ അവളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നീ ഇതിൽ തലയിടരുത് ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാനിതിൻ്റെ ഉടമയോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഇതേവരെ സംസാരിച്ച് സമയം പാഴാക്കിയിട്ടില്ല എന്നെ വകവയ്ക്കാതെ അയാൾ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് നടന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് സമീപം ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ മുതലാളി ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് വലതും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലഞ്ച് റൂമിൽ ചെന്ന് കഥക തുറന്ന് ലൈറ്റിട്ടു നീ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ വിശപ്പില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവർ എന്നെ അനുഗമിച്ചു ലഞ്ച് റൂമിൽ വന്ന് ഒരു മേശയ്ക്ക് സമീപം ചെന്നിരുന്നു കഴിക്കാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആഗതൻ ഗർജിച്ചു ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോൾ എന്റെ വയറ്റിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇളക്കമുണ്ടായി എങ്കിൽ വേഗം തരൂ റൊട്ടി തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ കൈ കഴുകിയിരിക്കണം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്നു അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കുപ്പി സ്കോച്ച് കിടന്നിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വലിക്ക് കുറെ അകത്താക്കി അതിനുശേഷം ഐസ് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കോഴി മാംസമെടുത്ത് ചെറു തുണ്ടുകളാക്കി മുറിച്ചു പിന്നെ കാപ്പി ചൂടാക്കി ചിക്കൻ സാൻവിച്ചും കാപ്പിയും ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് ലഞ്ച് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു ആകുതൻ പിറു പിറുത്തുകൊണ്ട് വേഗം ട്രേ പിടിച്ചു പറ്റി സാൻവിച്ച് കഴിച്ചു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ കാര്യമാകെ കുഴപ്പത്തിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി എന്തോ ചില ഒഴിവൊഴിവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി പുറത്തെ ചൂട് പിടിച്ച അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നില്ല വല്ല വിധേനയും ലഞ്ച് റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ സമനില വീണ്ടെടുത്തു ചുമർ ചാരിയിരുന്നുകൊണ്ട് തല കൈകളിൽ താങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ നിലയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കി ഞാനാകെ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താനും ഒരു കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവളും അധികം സമയമെടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ജെൻസന്റെ മരണം അപകടം കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല അവൾ തോക്കു ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് പൊട്ടിയതായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു അപകടമാണെന്ന് അവൾക്ക് പോലീസിന്റെ മുമ്പാകെ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തോക്ക് കൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്ന് അവർക്കറിയേണ്ടി വരും ഭർത്താവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുദനം കവർച്ച ചെയ്യാൻ അവൾ ഒരുമ്പിട്ടിരുന്നെന്ന് അവൾക്കപ്പോൾ അവരോട് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്താൻ പിന്നെ പോലീസിന് ഒട്ടും തന്നെ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല ജെൻസന്റെ മരണം എന്നിൽ ചുമത്തുകയാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾക്കുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ജെൻസൻ ലീജിയൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ബംഗ്ലാവിൽ ഞാനും അവള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് അവൾക്ക് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാം അവൾ അടുക്കളയിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയിലായിരുന്നുവെന്നും ആ സമയം നോക്കി ഞാൻ സന്ദർശന മുറിയിൽ കയറി സേഫ് തുറന്നെന്നും അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജെൻസൻ മടങ്ങി വരികയും അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തെന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതാണെന്നും അവൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർത്ഥിക്കും അത്തരത്തിലൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടത് തന്നെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു സ്റ്റേഷൻ വാഗണിൽ കയറി അതിവേഗതയിൽ ട്രോപ്പിക്ക സ്പ്രിംഗിലേക്ക് ചെല്ലുക പക്ഷേ ഒരു ടെലിഫോണിന്റെ വേഗത എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞാൽ അവൾ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിക്കും അങ്
ആ സമയം ആരെങ്കിലും ഗ്യാസിനെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറുവെന്ന് അവളെ ആ സ്ഥിതിയിൽ കാണാനിടയായാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരാശയം തോന്നി ബ്ലീഡിംഗ് ടോളേഴ്സിന്റെ നാലാം ഭാഗം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തുടർച്ചയായി കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കില്ലല്ലോ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം